mến chào cả nhà nha Phát xin chân thành cảm ơn cả nhà mình đã quay trở lại video tiếp theo của Pháp Phát xin chúc cả nhà mình một buổi tối thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống Xe hôm nay thì Pháp cùng với em Tý và ông ba của Pháp đi lặn biển này của chú anh chị Hôm nay thì cũng đi biển lại ngày đầu tiên thôi Hôm vậy <cười> lúc giờ thì nước nó mờ á Nghỉ biển cũng khá là lâu quá của chú anh chị à Nghe đâu đó thì nước nó hơi thanh lại không biết thì Ra ngoài điểm tàu này nước nó có trong hay không nữa Khi thì cũng đã tới điểm neo rồi Nay thì cũng tới dầm trung thu rồi của chú anh chị à Gió mùa Đông Bắc thì cũng gần về rồi Tầm khoảng hơn 2 tuần nữa thôi Thì sẽ có mùa Đông Bắc về Tới lúc đó thì nước nó sẽ trong lại nha Giờ chuẩn bị ăn cơm này của chú anh chị Em tí rồi đang à, chuẩn bị quay máy của chị Quay đây nó cũng phải biết quay nha cô chú anh chị Mấy đời thì nó hay nổ tái Trả lại ghê lắm Rồi, giờ Pháp mời cô chú anh chị mình xuống săn bắt hải sản cùng với Pháp và em tí ở tại điểm tàu nha có quỷ thì nước hôm nay Pháp thấy cũng nước trong này nước trên mặt rất là trong luôn không biết thì ở dưới nó như thế nào hôm nay thì em Kiệt bị bệnh đó cô chú anh chị nên em Kiệt ở nhà một bữa lặng thay thế em Kiệt là em tí Pháp thì cũng đã gần đáp đáy xong rồi nè nước hôm nay thì ok đó cô chú anh chị mới nhảy xuống thì Pháp phát hiện ra có một con ốc mỡ mấy cái điểm này á sò ốc mỡ với lại sò dương nhiều lắm không biết da còn nữa hay không một dấu tích của con sò thái này con sò thái này rất là to luôn cô chú anh chị à quê Pháp gọi là con sò mây ca còn hay gọi là con sò nước chỗ này thì Pháp phát hiện ra có một con sò mai sọc sò mai sọc mùa này á thì cái cục còi của nó rất là to luôn giá của nó cũng tầm khoảng 70 ngàn một ký đó chỗ này thì Pháp gặp thêm được một con ốc mỡ đá nữa đây rồi tới chỗ đây thì Pháp có phát hiện ra một con cá mó cát các của chú anh chị nó nằm cái mánh của nó một cái lỗ nên Pháp biết cái dấu tích của nó Pháp mòi xuống Pháp bắt nè cá này thì ăn rất là ngon nha bên chợ thì bán cũng một trăm mấy chục ngày một ký đó Pháp bắt được một con mực nang Mực nang này thì với Pháp gọi là mực nang bầu nha Cái kích cái, cái, cái thước của nó thì sẽ không có to lớn nữa đâu Nó cỡ đây thôi Wow, Pháp có phát hiện ra được một con ghị mặt trăng Còn hay gọi là ghị ba chấm Chỗ này thì cũng gặp được thêm một con cá mó cát nữa Có thể thấy thì Pháp môi xuống rất là sâu lắm Đây nè Loại cá này á mà chiên hoặc là nấu canh thì ăn ngon lắm Nếu mà nướng nữa thì rất là ngon luôn Đây là cá của nó đó Nó gặp Pháp thì nó chui xuống rồi Pháp cũng đang moi thêm một con nữa này Phía trước có một con bạch tuộc nó đang nằm mánh Bạch tuộc thì giá của nó cũng 150 ngàn một ký thôi Chạy tới chỗ này thì cũng gặp được thêm một con bạch tuộc nó ở trong cái vỏ sò bánh chén luôn Một dấu tích của con ghẹ mặt trăng nữa nè Ui con này to lắm nha Nó gặp Pháp thì nó đang bỏ chạy nè Con này to ghê luôn á cô chú anh chị à thì mặt trăng thì bên chợ bán cũng mấy chục ngàn một ký thôi Có quỷ thì con này nó đã bị ốp rồi 
nên pháp không có bắt nghỉ ướp chỗ này thì lại gặp thêm được một con nghỉ mặt trăng con này nhỏ quá pháp không có bắt nha ui gặp ố gị luôn rồi cô chú anh chị à chỗ đây thì được một con nó nằm nữa này nhưng mà ốp không thôi đây nữa này lại thêm một con nữa gị ốp nhiều luôn cô chú anh chị có mấy năm về trước á mấy anh em pháp gặp ố gị bắt rất là nhiều luôn đều là gị mặt trăng không thôi bắt một ngày mà mấy tạ gị á cô chú anh chị à con này thì có quỷ nó chắc này nó xì hai càng da rất là hung dữ luôn Ui chỗ này thì Pháp cũng gặp được thêm một con Nghị mặt trăng á của chú anh chị à Nghị này mà gặp chỗ đúng cái ổ của nó á Bắt chắc là sướng tay luôn Con này có quỷ là chắc thịt nè Chỗ này thì có một con bạch cuộc nữa Phía trước của Pháp là một con bạch cuộc đắt Nó nghị chen thành cái màu cát á chỗ này thì lại gặp được thêm một con gị nữa con đây thì pháp bóp thì nó rất là cứng nên nó chắc thịt nha chạy tới chỗ này thì gặp được ba con ốc mở luôn đây nè có một con gị nó đang nằm mánh nữa này nhưng mà nó đã ốp nữa rồi mấy con gị ốp á, thì ăn không có ngon đâu xương không thôi chỗ này thì lại tiếp tục một con gị ồ oh, con này có vị chắc này cô chú anh chị bắt lên thì nó rất là hung dữ nha càng của nó xì ra là nó kịp ghê lắm ồ oh, con này thì có vị thì cũng đã ốp luôn rồi cô chú anh chị à phá không có bắt nha chạy tới chỗ đây thì pháp gặp được một con cá món cát rất là to nữa Pháp gia ký hiệu là có hai con luôn Pháp bỏ một con đây vào rồi Môi con tiếp theo nha Đây nè Pháp môi thêm một con to nữa nè Đã không Cá món cát cỡ này là to rồi á cô chú anh chị Quầy uh, chiên Hoặc là nấu canh Chỗ này thì cũng gặp thêm một con bạch tuộc Đây rồi, tới chỗ đây thì cũng có một con cá mó nữa luôn này, cô chú anh chị. Đó. Cá mó này thì ngồi điểm tàu nhiều lắm. Có mấy chiếc kia lứ á, người ta bỏ xuống á. Quánh nhiều lắm cô chú anh chị à. Lại một con ghẹ mặt trăng. Con này thì nó mang trứng rồi. Ghẹ mà mang trứng thì Pháp cũng không có bắt. Để lại cho nó sinh sản. Ừ, hôm nay thì Pháp đi đúng cái chỗ ghẹ luôn này một con ghẹ nữa phải chi mà ghẹ so với lại ghẹ nhàng thì có tiền ha còn ghẹ này thì bắt chi ăn thôi chỗ này thì pháp gặp hai con bạch tuộc nằm một chỗ luôn phía trước cũng có thêm một cặp ghẹ nữa này cô chú anh chị này một con ghẹ cái và một con ghẹ đực nó đang âu yếm nha có nghĩa là nó canh cho con ghẹ cái nó lột quá nhưng mà con ghẹ cái nó đã lột xong rồi Bắt ghẹ này thì Pháp cùng với em tí bắt chỉ đủ ăn thôi Chứ không có bắt để bán Tại vì nó rất là dĩ tiền Có mấy chục ngàn một ký thôi Với lại bắt không được Nó nhị ký á Nên mấy anh em thì không có bắt Chỗ này thì Pháp lại tiếp tục gặp được thêm một con cá mó nữa Có vị ngày hôm nay á cô chú anh chị Đi gặp cá với lại ghẹ nhiều Sò thì Pháp chưa thấy gì nhiều luôn Chỗ này thì cũng có một con nữa Nó nằm dưới cát cũng sâu lắm Có khi thì nó lúc tánh tay của Pháp luôn Cá mó cát thì hôm nay Pháp bắt con nào con nấy to to không thôi Đây nè có một con nghĩ rất là to Nó gặp Pháp thì nó nhảy lên luôn nè Ui nó kịp cái tay của Pháp này Nó kịp một cái là xịt máu đó con này thì có quỷ như nó nó bị ốp hay sao á của chú anh chị à Pháp gia ký hiệu bóp bóp là bị ốp rồi Một con uh, cá đuối ghim nè Cá đuối ghim này á Pháp nghe anh Hải chia sẻ thì phơi khô ăn ngon nha 
máy uh, tầm khoảng hai uh, tháng trước thì pháp đi có đuối ghim này rất là nhiều luôn nhưng mà phải có chỗ nha có chỗ bùng á thì nó nằm nhiều hơn một cây uh, bắp cải này của chú anh chị cây này thì pháp thấy rất là đẹp luôn nhưng mà chưa có biết tên tới chỗ đây thì lại gặp thêm được một con bạch tuộc nữa rồi mấy con bạch tuộc này á thì kích thước của nó không có to lớn nha nó chỉ uh, cỡ cỡ đây thôi Pháp chắc là thích để nguyên con như vậy á luộc hoặc là luộc dầu á cắn đã lắm ăn ngọt đúng là ngày hôm nay thì Pháp đi gặp chúng ngủ ghẹ luôn á cô chú anh chị ghẹ đây rất là nhiều luôn phải chi mà có ghẹ so ghẹ nhàng thì có tiền tới chỗ này thì Pháp cũng bắt được thêm một con cá đuối nữa bắt lên thì nấu nồi canh chua ăn một con mạch tuột nè một chút xíu thôi thì nó đã chạy rồi cũng may thì pháp uh, chụp được có một con mạch tuột nó ở trong cái vỏ sò dương luôn nè một con uh, cu lông người pháp gọi là cu lông nha có nơi gọi là ghị đá ui pháp lại gặp thêm được một con uh, cá đuối nữa rồi cá đuối này uh, nó nghỉ chen rất là khó thấy lắm nhưng mà nó nằm rất là nhiều ở những góc trà nha nó nằm xung quanh góc trà nhiều lắm còn mà uh, lặn ra phía ngoài như thế này uh, lâu lâu thì gặp được vài con thôi một con ốc mỡ nữa chạy tới chỗ này thì pháp phát hiện có một con cá mó nữa luôn nó đã chui xuống dưới hang rồi pháp đang nắm nó lên nè có con nào con nấy to to mà chạy tới chỗ này thì pháp phát hiện ra có một dấu tích của con sò tu hài Pháp đang quẹt ra để bắt nó lên nè Wow một con sò tu hài cũng to vào lại một rồi Chỗ này thì Pháp gặp một con ghị Nó gặp Pháp thì nó nhảy lên luôn Ghị này mà Sáo đồ quá của chú anh chị Họ là nấu canh ăn ngon nha Nó bị ốp nữa luôn rồi nè Chỗ này thì có một con nữa luôn Con này có vĩ chắc này của chú anh chị cũng ốp luôn rồi pháp bóp thì nó ốp lại một con uh, cá đuối ghim hôm nay thì đi chúng cái uh, chỗ mà ghị với lại cá cũng thôi những con cá con ghị để đem về nhà ăn còn sò để bán thì chưa thấy đâu luôn cô chú anh chị à pháp bị hai cái gai của nó cho nó an toàn nha tới chỗ này thì cũng gặp thêm được một con cá nữa cứ thấy pháp và moi như vậy là có cá thôi rồi pháp đã moi lên rồi nè con nào con nấy to to mà một con ốc tỏi nè ốc tỏi này giá của nó cũng trên 200 trăm ngàn một ký đó phía trước của pháp có một con ghị ui thì ra là một con ghị so này của chú anh chị này nhưng mà không may rồi con này thì cũng vào loại một đó nó đã bị ốp rồi nè pháp bóp chất là mềm luôn có lẽ thì pháp không có bắt con nghĩ này nha nó ốp rồi chạy tới chỗ này thì pháp cũng đang moi một con cá mó nữa đó nó nằm cũng hơi cạn thôi của chú anh chị pháp đang nắm cái đuôi của nó để kéo nó lên nè có con thì pháp thấy nó chui xuống luôn nhưng mà pháp vẹt ra pháp bắt thì không thấy nó đâu cả không biết thì nó chui cái đường nào luôn á một con sò thái nữa luôn phía trước của pháp có một con sò dương này chạy rất là lâu mới là được một con thôi cô chú anh chị tiếp tục bắt thêm một con cá nữa đây nè 
một hồi thì Pháp cũng đã bắt được rồi. Một con bạch tuộc nó ở trong cái vỏ sò dương. Đa số thì loại bạch tuộc hay ở trong vỏ sò và vỏ ốc lắm. Chỗ này thì Pháp lại gặp thêm được một con cá nữa luôn. Đây nè cô chú anh chị Pháp uh, chạy qua chỗ đây thì cái con gị nhàng á Con gị xanh á nó nhảy lên luôn nè Chắc là to nha Pháp thì cũng đã chụp được nó luôn rồi Con này thì vào loại một đó To lắm Quá là đã Một con bạch tuộc nó ở trong cái vỏ sò Hiện tại là Pháp đang gặp một chỗ đang có sọt nhảy á cô chú anh chị Chắc uh, hai anh em hốt kiếm hai vợt để uh, kiếm lại tiền dầu được thôi Chứ thật ra hồi sáng giờ á uh, chạy cũng không có sò nhiều luôn Tại là ghẻ với lại cá không thôi Pháp uh, lại bắt thêm một con cá mó nữa Chỗ này thì cũng có một con uh, bạch tuộc nữa luôn Phía trước thì cũng có thêm một con bạch tuộc chất là to Một con cá nữa Đây nè cô chú anh chị Ghi pháp thì cũng thả tới gốc trà này Vui cũng rất là lâu rồi pháp là thăm lại cái gốc trà này Thả trôi lên đó cô chú anh chị nên pháp gặp nè Pháp thấy thì cá rất là nhiều luôn Mùa này thì cũng gần hết uh, mùa trà rồi Tầm khoảng uh, 2 tuần nữa thôi Gió mùa Đông Bắc về thì uh, Sẽ uh, hết mùa uh, lưới trà nha cô chú anh chị Tới uh, đầu tháng 9 á Thì uh, ghi bên rút hết làm Thì mấy anh em Pháp sẽ đi uh, quay video lặn trà cho cô chú anh chị mình xem bắt cá bò với lại mực nang cá trình cá mú đồ có những con cá dốc hoàng này cá sơn này Thì ra là gốc trà này có một cái thùng sắt rất là to luôn cô chú anh chị Không biết thì có những con cá gì nó ăn nắp ở bên trong cái thùng sắt này hay không Đây giờ cô chú anh chị, phía trước của Pháp có một con cá mú rất là to luôn này. Đó, Ui, nếu mà có cây súng thì Pháp bắn một phát là ngay nó luôn á. Nhưng mà hôm nay đi lặn sò thì Pháp không có đem theo súng nha. Rồi nó chạy đâu luôn rồi. Không thấy nó đâu nữa luôn. Giờ Pháp sẽ kiếm con cá mú này nha. Rồi, nó chạy mất tiêu luôn. 
nó nhanh nhẹn thiệt luôn á cô chú anh chị chắc nó chạy vô cái lỗ đây nè nhưng mà không có điền binh đồ để dọi luôn pháp kiếm một hồi thì không thấy con cá mú đâu cả chắc có lẽ thì nó đã chạy đi đâu rồi pháp lại gặp thêm được một con cá đuối nữa cá đuối ghim Đây nè cô chú anh chị, Pháp gặp được một con bạch tuộc và một con sò điệp bay. Con bạch tuộc thì nó ở trong cái vỏ ốc này. Ui, khi Pháp lại thả qua thêm một gốc trà nữa. Ừ, gốc trà này thì Pháp thấy có cá nhiều này cô chú anh chị. Không biết thì có con mực nang nào hay không đây. Nước thì Pháp thấy hơi tối một xíu Do nước bợn dơ á Ngoài điểm tàu này á Cấp trà nhiều lắm cô chú anh chị à Nếu mà mình thả qua thả qua Thì sẽ gặp thôi Đây rồi, Pháp chỉ được một con mực nang này cô chú anh chị Chỉ một con để lên trên ghi để nấu nồi canh chua ăn thôi Hôm nay thì Pháp cùng với em tí lặng cũng không có sò luôn cô chú anh chị Chỉ hai anh em chỉ được hai vợt ốc thôi, ốc nhảy á Giờ thì lên chạy vào bờ sớm luôn thôi cô chú anh chị Ghi thì đang chạy nè giờ này mới có 10 giờ mấy thôi vậy hôm nay thì pháp cùng với em tí chỉ bắt một uh, ca thôi cô chú anh chị ca thứ hai là hai anh em không bắt nói chung thì hai anh em bắt nghĩa là để ăn thôi được uh, nửa sâu ghị luôn ốc nhảy thì hai anh em thì được uh, hơn nửa bao hôm nay thì pháp cùng với em tí bắt rất là nhiều cá luôn này nhưng mà cá ngon không thôi cá mó này cá mó thì rất là mất tiền lắm nhưng mà mấy anh em pháp thì không có bán nha chi ra cho ba nhà nhà pháp cùng với nhà em tí và ông ba của pháp sò dương với lại ấp tỏi này chỉ được mấy con đây thôi cô chú anh chị à có một con sò tu hai bạch tuộc thì cũng gần hơn một ký nói chung ngày hôm nay á thì pháp cùng với em tí chỉ lấy lại đủ tiền dầu thôi nhưng mà không có tiền chi nha cô chú anh chị biển bây giờ làm rất là khó khăn luôn pháp cùng với em tí thì đang lấy lại một ấy hải sản để nấu nồi canh chua ăn nha cũng lâu rồi mới là chưa ăn lại biển hôm nay em rất là ngon luôn cô chú anh chị à nhưng mà lặng không có của em tí cũng đã làm cá với mực xong rồi giờ pháp uh, nấu uh, nồi canh chua nha cũng như thường lợi thôi cô chú anh chị cứ uh, tao cà rồi uh, thả mực và cá vào rồi cho nước vào rồi uh, nấu thôi cô chú anh chị Thank you. 
pháp mới vào bờ thôi cô chú anh chị giờ này thì cũng một giờ kém rồi đang chuẩn bị ăn cơm này với em tí bắt cũng nhiều á đường, đường bà lấy mới cá lỡ mới ghẹ vậy có mời cá nhà mình ăn cơm nha mực ghẹ Hôm nay thì nước trong á cô chú anh chị nhưng mà hải sản thì Pháp cùng với em tí là bắt không có có sọt nhảy nhiều nhưng mà nước chảy rất là xăng á nên hai anh em lấy cũng không được bao nhiêu cô chú anh chị thì thành quả của Pháp cùng với em tí thì chỉ được nhiêu đó thôi Ở video lặn biển của Pháp cũng xin tạm dừng kết thúc tại đây nha Pháp giao mong cô chú anh chị mình cho Pháp xin một like cùng được chia sẻ để ủng hộ kênh của Pháp nha Pháp xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình video tiếp theo nha